喝一下这个，说非常 Oh my God 的汤。哇哈喽，大家好，我是小扎。今天深入到湖南浏阳的一个乡镇里面，吃一家非常非常非常好吃的蒸菜馆。第一次来湖南拍美食视频，必须整个正儿八经的天花板。这是本地甲鱼，这是我上扬甲鱼，好快。甲鱼，嗯，它的口味可它的辣椒好，而且口味好。哇、哦，它这个甲鱼的胡椒口味好浓啊！这里菜就上的很快，嗯，有蒸菜。这是什么鸭子？水鸭，这水鸭。哦，水鸭，土水鸭，要加个土字。自己家养的，加个土字就感觉更好吃一点。这甲鱼是两斤到，土甲鱼，两斤半，设备好的，这个不大。这是本地，就是两斤到两斤半是最好的。哇，这个裙边漂亮啊！这个就是。开场就整个活，土甲鱼。哇，这个汤好。开场就一天就三个就想起来了。哇，但你们都是有白胡椒粉味，但是这个汤甜。好鲜，这兄弟都对我比较好，把这个给我，这个吃了。嗯、我再不会流鼻血了，我要脱衣服。可以吧？嗯。三天吃了四根甲鱼了。是四根甲鱼。嗯，但是我甲鱼达人，我吃不腻。吃下他们这个小鱼，火鳜鱼，火鳜鱼。真、嗯、的好香，跟吃腊肉一样，好吃。牛肉味，鸭。这鸭子不是真的，是炒的吧？这就有鸭味。嗯，好吃，有鸭味，口感好，确实好吃，它一点都不油，很根很香。然后辣椒好吃，土辣椒，土辣椒。嗯，辣椒是小小的肉。嗯，这个鸭子腿肉香，你看这个皮，很紧实，吃起来有鸭味但是咬起来呢，又不柴不硬，还是嫩的。Oh my god！ 这道青椒焖鸭必须夸，肉质紧实，味道佳。这种优秀的香菜的确需要发扬光大。哇，这个是什么？羊肉啊？没有，猪肝、猪肚、猪肚蒸排骨，还有肝，真的猪肝，招牌菜。嗯，蒸猪肝，猪肚蒸排骨，猪肝。这猪肝蛮香的，我吃下这个猪肚啊，真好吃。这个猪肚有口感，但是也没有很辣，还可以。这个排骨，土排骨，土排骨，是吧？很香的。那这排骨好吃。它这个可以算蒸菜天花板。蒸菜天花板。因为它没有很重的调味。我这次来湖南，我发现好吃的香菜其实都没有很重的调味，对吧？都是挺简单的，一点点盐，一点点酱油。对，这个牛肉得到了我这位兄弟的大力称赞，说很好吃。出来，他这里吃的菜就有风味。哇。这样子要想了吧，这个辣牛肉好吃。Oh my god， 这道蒸辣牛肉太赞了，烟熏风味十足，薄切的牛肉吃起来非常嫩，咬开之后的油脂油脂在口腔中爆开的感觉，那叫一个香啊！板栗炖鸡，这是它鸡都是去骨了的，嗯、纯鸡肉，纯鸡，这个比甲鱼汤好喝。对啊，板栗炖土鸡肉，喝下这个，说非常 Oh my god 的汤。哦 h、oh、my god！ 这个汤喝下去，真的忍不住再 Oh my god！ 这个味道实在是太不真实了。什么叫极致的自然之味？这碗鸡汤就是顶配，好甜，好香，嗯，有鸡味，那是炒鸭鸡味。我这太甜了，就这个味道甜的有点不真实，你觉得呢？对啊，就是食材好啊。嗯，板栗好香，又很糯。嗯，这个鸡汤顶一顶一顶，和甲鱼汤对比呢，这个就印象更深，不真实，有点不真实。这板栗炖就是山里的山羊土鸡嘛，以前是带骨头的，客人的要求越来越高，我们就慢慢的提升档次，就就就去骨了。最开始我想模仿那种就是土鸡根的那种感觉。结合那种做法，迭代是往那个方向去迭代。现在的应该是到了第二步了，第三步了。可能往后，你再来吃的话，这个我可能就是跟糊糊一样的，就是那种根的感觉，就只要喝。豆豉跟干辣椒真的猪油渣，浏阳的豆豉，浏阳的辣椒，就这样做的猪油渣好像比较少，比较少。你应该没吃过。嗯，有点吃那种腐竹的感觉。对，就是因为很吸满了油脂，很香。嗯。好吃，我这个下饭不得了。我吃一下黄喉哈，黄喉土黄喉，辣椒他们自己辣椒。不过这个餐厅好吃也是有一点原因什么呢
，它食材就是因地制宜。有风味，可能有些东西是他自己弄弄的。湖南菜、湘菜，我这段时间吃下来，他们不是靠调味来吃这个菜的味道，是靠香料。我感觉吃明白湘菜就要理解香料的作用，一定要看这家店对香料的采购和态度。对，它不是弄脆的。应该是新鲜的，去里面泡过任何料水啊或者你看这家店的蔬菜、小料都很有滋味哦。我们我们这是敞开的，不是密封的。对，密封太腌腌太大了。我们刚刚吃的那个熏辣牛肉就这里熏出来的，熏两天切很熏，漂亮。哇，吃的好满足啊！这些菜就来来回回吃，来来回回吃，好吃好吃的又好吃，然后还是好吃。反正今天的菜真的是顶顶顶。这么一个影视小店的老板，对菜还有这么有追求，对食材有追求，还要把东西提升，听客人的意见。其实人家生意已经很好了，但还是有这样的精神啊！冲这个精神，点赞二十万，点赞二十万，来吃五点零版本，好吧？那么小伙伴们，这期视频就到这了，我们下期再见，拜拜。